हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में जहां मैं आपके इंग्लिश गुरु आपके साथ जुड़ी हुई हूँ आपको बैंक एसएससी की तैयारी करवाने के लिए यस टुडे टॉपिक इज नरेशन आपके एसएससी का सबसे वास्ट टॉपिक सबसे ज्यादा इजी टॉपिक ना एस सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दस से बारह मार्क्स तक आ सकते हैं जैसे वॉइस चेंज में आते हैं आ, उसी तरीके से अब हम नरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो चलो पहले देखते हैं नरेशन क्या होता है ना वॉट इज नरेशन बोलना कहना कहानी सुनाना नरेट करना नरेटर कौन है ये सारी चीजें नरेशन है ठीक है ना नरेशन का मीनिंग होता है जब भी आप किसी भी स्टोरी को या फिर किसी स्टेटमेंट को या किसी की कही हुई बात को किसी और को समझा रहे होते हो दैर इज नरेशन अब नरेशन में दो तरीके के लोग इन्वॉल्व होते हैं एक एक जो पर्सन डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को बोल रहा है मतलब अगर आपकी बोली हुई बात को हम डायरेक्टली कोट कर देते हैं विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स अगर आपकी कही हुई बात को कोट कर दिया जाता है तो वो बन जाता है डायरेक्ट स्पीच और वहीं पे अगर हम आप ही की कोट की हुई बात को किसी और के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं तो वो बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है Clear? Now, always remember when whatever you say is directly quoted into inverted commas, that is your direct speech. ये आप खुद ब खुद बोल रहे हैं और इसका दूसरा section क्या है जब आपकी कही हुई बात को कोई और जाके किसी और को समझा रहा है तो वो बन जाता है आपका indirect speech. तो so, narration दो type के होते हैं एक ये कहानी हमारी है हम सुना रहे हैं एक हमारी सुनाई हुई कहानी को कोई और आपको सुना रहा है बस इतना ना नरेशन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना लेट्स सी स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर और रिपोर्टर इज नोन एज स्पीच और नरेशन नो नरेशन है क्या स्पीकर से बोला हुआ या रिपोर्टर से कही गई बात को हम स्पीच भी बोल सकते हैं या फिर नरेशन भी बोल सकते हैं जैसा कि हमने आपको सुनाया ना डायरेक्ट स्पीच क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में स्पीच जो स्पीच है स्पीकर की जो अनादर पर्सन इज रिपोर्टेड इन द सेम वर्ड्स मतलब जिस वर्ड में हम बोल रहे हैं वही सेम वर्ड्स कॉपी होते हैं इट इज नोन एज डायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन इन डायरेक्ट नरेशन द स्पीच इज कैप्ट इन इन्वर्टेड कॉमर्स जैसा कि हमने आपको बोला विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जब स्टेटमेंट कोटेड होता है तो वो डायरेक्ट नरेशन है जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है अव्यान सेट टू वर्तिका अव्यान यहाँ पे आपका रिपोर्टर है He said reporting verb है to वर्तिका आपका ऑब्जेक्ट है वर्तिका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आई हैव ब्रोकन माई टॉयज मैंने मेरे टॉयज ब्रोक कर दिए आई हैव डन दिस आई हैव किल द पर्सन आई हैव ब्रोकन माई स्लेट है ना जब मैंने ही अपनी कही हुई बात को डिरेक्टली बोला और वो कोर्ट हो गई तो वो क्या बन गया हमारा डायरेक्ट स्पीच ठीक है अव्यान ने वर्तिका से कहा उसने अपने टॉयज तोड़े हैं है ना ये बन जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच नाउ इन डायरेक्ट स्पीच क्या होता है व्हेन स्पीकर्स स्पीच टू अनादर पर्सन इज स्टेटेड इन आवर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द स्पीच इट इज नोन एज इन डायरेक्ट स्पीच अब अव्यान की कही हुई बात को जब हम किसी और को बता रहे होते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग Without changing the meaning, आप सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते विदाउट चेंजिंग द मीनिंग तो वो बन जाता है हमारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन अब अव्यान ने आपके सेंटेंस में बोला था आई हैव ब्रोकन माई चॉइस तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा अव्यान टोज वर्तिका दैट ही आई बिकम ही क्योंकि तब अव्यान बोल रहा था अब अव्यान के बारे में आप बोल रहे हैं तो आप आई तो नहीं बोल सकते आप क्या बोलोगे उसने कहा कि उसने अपने टॉयस तोड़े है ना हम बोलेंगे ना उसने कहा कि उसने अपने सारे टॉयस तोड़ दिए भाई तो ही हैज ब्रोकन हिज टॉयस यहां पे आपके प्रोनाउंस के फॉर्म में पूरा पूरा चेंज देखा जाता है अब आपके रिपोर्टिंग स्पीच के या रिपोर्टिंग नरेशन के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं देखो अगर हम आपके एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें जिसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो इसमें कौन कौन हो सकता है अव्यान अव्यान यहाँ आपके सेंटेंस में एक रिपोर्टर का काम कर रहा है जिसने किसी को कुछ बोला है अव्यान ने बोला है तो सेट टू अब यहाँ पे जो सेड है ये आपके सेंटेंस में किसका काम कर रहा है रिपोर्टिंग वर्ब का जो कि पास टेंस में है इस केस में आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास टेंस में जरूरी नहीं सेड हो सेज भी होता है विल से भी होता है ठीक है ना सेट टू होम यहाँ पे जो टू होम है वो कौन काम कर रही है ऑब्जेक्ट का यहाँ वर्तिका किसका काम कर रही है ऑब्जेक्ट का ना विद इन इन्वर्टेड कॉमा जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं हमारा रिपोर्टेड स्पीच इसे हम क्या बोलते हैं टोटल में हमारा रिपोर्टेड स्पीच ना 
अब रिपोर्टेड स्पीच में भी क्या कोई वर्ब है देखो हैव है ब्रोकन है इसको बोला जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब आपके सेंटेंस में एक टाइप ऑफ नरेशन में इतने सारे वेरिएशन बनते हैं कौन कौन एक रिपोर्टर होता है एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको वो बोल रहा है जिस टेंस में बोल रहा होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में जो स्टेटमेंट होता है उसमें भी वर्ब होता है जो कि हम बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड देन यू हैव योर एंटायर रिपोर्टेड स्पीच विच इज गिवन इन इन्वर्टेड कॉमर्स ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है अबाउट रिपोर्टेड स्पीच लेट्स मूव फर्दर नाउ दीज आर द रूल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ प्रोनाउंस ये हमने पहले भी पढ़ा था बट एक छोटा सा रिविजन आपको दे देते हैं हमने आपसे बताया था कि हर एक प्रोनाउन के स्ट्रक्चर में पर्सन के लिए अलग अलग फॉर्म्स में प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं ठीक है अब वो अलग अलग फॉर्म्स में क्या कहते हैं आई बी यू ही शी इट भी था और दे भी था बट इस केस में क्योंकि पर्सन ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन है तो इसमें नहीं आ रहा यहां पे हमारे प्रोनाउन के तीन केसेस थे कौन कौन सा था सब्जेक्टिव केस था विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पोजेसिव और जो दूसरा जुड़ जाता है वो है एक रिफ्लेक्सिव केस जिसमें सेल्फ एड हो जाता है जो हमसे जुड़ा है हमारे आईने से हमारी परछाई है ना आई अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसका क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव मी वी अस यू में कोई चेंज नहीं होगा वो एज इट इज रहेगा ही हिम शी हर दे एंड देव नेक्स्ट मी बन जाएगा माय मेरा अस बन जाएगा आवर यू बन जाएगा योर्स हिम बन जाएगा हिज हर हर रहेगा देम बन जाएगा देर ठीक है ना ये तो थे आपके अलग अलग केसेस में जहां पे हम चेंज करते हैं प्रोनाउंस के फॉर्म्स को नाउ यू कैन रिमेंबर दिस अकॉर्डिंग टू अ रूल आप इसको अकॉर्डिंग टू रूल को रूल को याद रख के आप इसको चेंज कर सकते हो मतलब सन एस ओ एन से आप इसको याद रखा करिएगा एस यहां पे आपका सब्जेक्ट के लिए जाता है ओ आपके ऑब्जेक्ट के लिए जाता है और अगर एन जा रहा है तो इसका मतलब यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा तो आप इसको सन वाले रूल से याद कर लीजिएगा कि एस गोज फॉर सब्जेक्ट ओ गोज फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन गोज फॉर नो चेंज क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ रूल वन में क्या लिखा जा रहा है रूल वन में हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब मतलब अगर आपके सेंटेंस में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जैसे कि आई ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा दिस इनके अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा मतलब She says I am in fourth class क्या बन जाएगा She says that she is in fourth class इसके according इसमें change आएगा मतलब subject के according subject में change आएगा समझ में आया I am in fourth class तब हम बोल रहे हैं जब हम बात करें हम चौथी कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन जब हम इसी sentence को कोई और बोलेगा तो वो क्या बोलेगा कि उसने कहा कि वो fourth class में पढ़ती है तो उसने कहा ना हमने तो नहीं कहा आप तो हमारे वर्ड्स को चेंज करके बोल रहे हो तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा शी सेज दैट शी इज इन फोर्थ क्लास नाउ व्हाट यू नीड टू आल्सो रिमेंबर इज दैट कि जब आप अपने वॉइस स्ट्रक्चर को चेंज करते हो नरेशन में तो आपका जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है तो हम हमेशा यहां पे कंजंक्शन जोड़ देते हैं दैट जो जरूरी नहीं है हर केस में आए बट इस केस में आएगा क्लियर चलिए रूल टू बोल रहा है कि सेकेंड पर्सन अगर आपके सब्जेक्ट में है जैसे कि यू सेकेंड पर्सन कौन था यू याद है हमारे पास थ्री पर्सन थे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन यूनिवर्सल इंसान है तो वो कौन था यू पहले वाले रूल में हमने फर्स्ट पर्सन के लिए आई के लिए रूल पढ़ा सेकेंड वाले में हम सेकेंड पर्सन को प्रोनाउन को अगर देखते हैं नाउ द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दिस विल चेंज दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कौन मी पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट नहीं था इस वाले केस में ऑब्जेक्ट है है ना तो हमारा करेक्शन क्या होगा शी से उसने मुझसे कहा यू हैव डन योर वर्क है ना यू हैव डन योर वर्क उसने उसने मुझसे कहा यू हैव डन योर वर्क तो हम जब बोलेंगे सेंटेंस को तो हम क्या बोलेंगे शी से दैट आई हैव डन माई वर्क कि मैंने मेरा काम कर लिया है ना उस समय मी था ना सब्जेक्ट तो उसने आप ही से कहा अब जब आप ही अपनी बात रखोगे तो आप क्या बोलोगे दैट आई हैव डन माय वर्क क्लियर तो दिस इज हाउ यू रिलेट यहां पे योर वर्क देखो किसमें चेंज हो गया आपका माय वर्क में आके चेंज हो गया सॉट इट ना रूल थ्री बोलता है कि अगर हम थर्ड पर्सन के लिए यही यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आ ही नहीं सकता देखो 
एवरीबडी से दे हैव स्पोकन द ट्रूथ सब कह रहे हैं कि उन्होंने सच कह दिया सच बोल दिया तो हमारा करेक्शन क्या होगा एवरीबडी से ट्रूथ यहां पर दे के फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा ठीक है अब आपने एक तरह का सेंटेंस में डिफरेंस नोटिस किया होगा जब हम आपके सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर्स में नोट कर रहे थे तो हमने क्या देखा हमने देखा कि जब आपके सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो रहा है फर्स्ट पर्सन चेंज हो रहा है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकेंड वाले में हमने देखा कि अगर हमारे पास सेंटेंस में सेकेंड सब्जेक्ट है मतलब सेकेंड पर्सन है सब्जेक्ट के लिए तो वो चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड में हमने देखा कि अगर हमारा सेंटेंस किसी थर्ड पर्सन से शुरू होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं देखा जाता वो एज इट इज रह जाता है क्लियर चलिए नेक्स्ट वी हैव रूल्स ऑफ चेंजिंग ऑफ वर्ब और टेंस अब वर्ब और टेंस कैसे कैसे चेंज होते हैं लेट्स सी इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन गिवन और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस इज गिवन इन योर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस देर विल बी नो चेंज इन द वर्ब रिमेंबर अगर सेज है तो सेज ही रहेगा और आपका स्ट्रक्चर का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भी एज इट इज रहेगा अगर फ्यूचर टेंस है विल से तो भी कोई चेंज नहीं होगा मतलब आप सेंटेंस को अगर देखोगे तो क्या हो रहा है द टीचर सेज गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज टीचर बोल रही है कि गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज गायत्री कहाँ परफॉर्म करती है स्टेज पे ये स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है ना तो हमारा करेक्शन देखो क्या हो रहा है द टीचर सेज यहां तक कोई चेंज नहीं दैट क्योंकि ये तो जुड़ेगा ही है ना इनडायरेक्ट स्पीच में आ रहे हो तो जोड़ना ही है दैट गायत्री परफॉर्म्स ऑन द स्टेज क्या इसके फॉर्म में आपको कोई भी चेंज दिखा नहीं दिखेगा तो आपको क्या याद रखना है कि अगर सेड होता तो चेंज होता लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो आपके सेंटेंस में कोई भी चेंज ऑफ वर्ब या टेंस यूज नहीं किया जाएगा जैसे कि द टीचर विल से गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज टीचर बोलेंगी कि गायत्री स्टेज पे परफॉर्म कर रही है तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा द टीचर विल से दैट गायत्री इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ नेक्स्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास टेंस अब चेंज क्या हो रहा है पहले वाले केस में हमारे पास प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस था यहां बोल रहे हैं अगर पास टेंस में है देन द टेंस ऑफ द वर्ब देन द टेंस ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इन टू कॉरेस्पॉन्डिंग पास टेंस उसका चेंज किस में आ जाएगा आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पास टेंस में मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट हो जाएगा अगर हम आपको सीधे सीधे बोले द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर टीचर ने मुझसे कहा कि वो फीवर में है मतलब टीचर फीवर में हम थोड़ी ना है, है ना तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा द टीचर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर मेरा करेक्शन बनेगा द टीचर सेड दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर समझ में आया एक बार फिर से याद कर लीजिए एक बार हम आपको दोनों साइड्स फिर से रिवाइज करवा देते हैं याद क्या रखना है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब क्या था हमारे पास सेज है और विल से है बोला जा रहा है अगर ये प्रेजेंट टेंस या फिर आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा तो आपके सेंटेंस में कोई भी टेंस चेंज या वर्ब चेंज नहीं होगा क्लियर बोझा है कि अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास टेंस में होगा तो इट विल बी चेंज इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू देर कॉरेस्पॉन्डिंग पास टेंस मतलब वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग पास टेंस के अकॉर्डिंग इसका मतलब अगर स्टेटमेंट कह रहा है द टीचर सेड यहां रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है पास टेंस आई एम सफरिंग का क्या हो जाएगा शी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर समझ में आया दिस इज हाउ यू रिलेट टेंसेस नाउ लेट्स मूव फर्दर Now we are moving on to the exception. Now exception किस rule का है Exception आपके first rule का है याद है हमने आपसे बोला था कि अगर हमारे पास sentence में हमारा जो reporting verb है वो हमारे present या फिर हमारे future tense में होगा तो ना तो verb में कोई change आएगा ना तो tense में कोई change आएगा right? अब exception क्या जा रहा है कि if the reported speech has universal truth, बोला जा रहा है सिर्फ यही केस नहीं है जिसमें कोई चेंज नहीं होता अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट एक्शन है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन भी है तो भी उसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होगा मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आर टीचर सेज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन तो वो स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा 
आर टीचर सेज दैट दी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन आपके इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करिएगा समझ आया देखो फैक्ट्स होते हैं हैबिचुअल एक्शन होते हैं ये ऐसे एक्शन होते हैं जिनमें चेंजेस नहीं होते ये यूनिवर्सल हैं जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं द सन राइज इन द ईस्ट तो क्या सन दूसरे सेंटेंस में कहीं और राइज करेगा या द सन सेट्स इन द वेस्ट अगर आप बोलोगे तो आप ऐसा भी सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी टाइप का सेंटेंस इनफैक्ट ये एरो करेक्शन में भी बहुत कॉमन है कि अगर आपका कोई भी हैबिचुअल डे टू डे या फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स या ट्रुथ को एक्सप्लेन करने वाला कोई स्टेटमेंट होगा तो उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता एरर भी नहीं चेंज होता समझ आया चलिए नेक्स्ट वी हैव इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज पास हिस्टोरिकल इवेंट ये भी सही है देखो हम यूनिवर्सल फैक्ट्स को तो चेंज नहीं कर सकते तो क्या हिस्ट्री को चेंज कर पाएंगे हम हिस्ट्री को भी चेंज नहीं कर सकते देर इज नो चेंज इन टेंस इफ यू हैव हिस्टोरिकल फैक्ट्स गिवन इन योर स्टेटमेंट अब इसमें याद क्या क्या रखना है और कैसे याद रखना है बस ऐसे याद रखना जिस चीज को आप बदल नहीं सकते चाहे वो यूनिवर्सल हो जाए चाहे एक्टिविटी हो जाए या फिर चाहे हिस्ट्री हो जाए या पास से रिलेटेड कोई एक्शन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हमारा स्टेटमेंट ऐसा है कि आवर टीचर सेड अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा अशोका ने वॉर कॉन्क्वेस्ट कलिंगा को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद छोड़ा वॉर लड़ना कब छोड़ा अशोका ने जब उसने कलिंगा वॉर में इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखा वॉर का है ना इट वाज देन ही रियलाइज कि एक्चुअली वॉर इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड और द मैन काइंड फॉर राइट अब यहाँ पे सेंटेंस में ये तो ऐसा फैक्ट है जो हिस्ट्री में हमने बचपन से पढ़ा है वी ऑल नो एंड यू कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट इन योर लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस राइट तो जब भी कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा आवर टीचर सेट Ashoka left war after the conquest. The same word will be related in your second sentence also. Correction हो जाएगा Our teacher said that तो जुड़ना ही है क्योंकि indirect speech है है ना That Ashoka left war after the conquest of the Kalinga. So this remains unchanged. Sorted. आप यहाँ पे exceptions पढ़ रहे हो exceptions पढ़ रहे हो किसका first rule का जहां पर बोला जा रहा था कि अगर सिर्फ आपका present और future tense में reporting verb है तो कोई change नहीं होगा नहीं हम जानते हैं अब कि अब अगर हमारे पास कोई हैबिचुअल एक्शन है डे टू डे एक्टिविटीज है या फिर हमारे पास कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो भी नहीं होगा या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे दिए जाए तो भी आपके सेंटेंस में कोई भी एयर कनेक्शन या कोई भी चेंज ऑफ टेंस नहीं ऑकर करेगा क्लियर द नेक्स्ट इज इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज एन इमेजिनरी कंडीशन ये आप बदल ही नहीं सकते ये आप बदल नहीं सकते आप कुछ चीज सोच रहे हो या इमेजिनेशन पे बेस कर रहे हो क्या उसमें कोई चेंज आएगा आपके टेंस का उस पर कोई भी चेंज नहीं आएगा शी सेट इफ आई वेर रिच आई वुड हेल्प हिम उसने कहा अगर मैं अमीर होती तो उसकी हेल्प करती है ना शी सेट इफ आई वेर रिच आई वुड हेल्प हिम तो हमारा जो करेक्शन बनेगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा हम क्या बोलेंगे शी सेट दैट इफ शी वेर रिच उसने कहा कि अगर वो रिच होती तो क्या अगर में कोई चेंज आ रहा है क्या आपका कंडीशनल क्लॉज में कोई चेंज आ रहा है अगर मैं बर्ड होती तो उड़ती तो क्या मैं बर्ड हूं नहीं ना तो हम सेंटेंस कैसे बोल रहे हैं शी सेड इफ आई वेर रिच उसने कहा कि अगर वो रिच होती तो वो उड़ती तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो भी यही रहेगा शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम इज आर क्लियर सो दिस इज हाउ यू रिलेट टू एक्सेप्शन ऑल्सो रिलेटिंग टू लाइक चेंज ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपने एक्सेप्शन के चार सेक्शंस पढ़े हैं आज इसके अलावा इसके अलावा जब आप लोग हैबिचुअल एक्शंस को भी रिलेट करना सीखो तो भी याद रखेगा वो हमने इकट्ठे करवा दिए थे यूनिवर्सल फैक्ट्स के साथ ठीक है यहां तक तो थे आपके नरेशन के अलग अलग सेग्रीगेशन तो हमने क्या क्या देखा हमने देखा कि अगर हम किसी भी चीज में नरेट करते हैं कोई एक्शन को तो नरेशन के कितने पार्ट बनते हैं हमने देखा उसमें आपका रिपोर्टर होता है एक ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स जो स्टेटमेंट बोली जाती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वर्ब है तो उसको क्या बोला जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच फाइन इसके बाद हमने देखा कि नरेशन में प्रोनाउंस के फॉर्म कैसे चेंज होते हैं और वो किसके अकॉर्डिंग था आपका फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तो चलिए बताइए कौन सा फॉर्म चेंज नहीं होता है यस थर्ड पर्सन के फॉर्म में नो no चेंज होगा इसको आप याद किसे रखोगे सन के साथ सन मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड विच रिलेट्स टू योर फर्स्ट पर्सन ओ मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड रिलेट्स टू योर सेकेंड पर्सन और एन का मतलब क्या बताया था हमने आपको नो चेंज क्लियर अब अगर हम आपसे पूछे कि सेकेंड पर्सन में क्या होगा 
राइट right? तो सेकेंड पर्सन के चेंज में हमने क्या बोला था कि वो डिपेंड किस पे करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा खैर इस रूल का एक एक्सेप्शन और है जो हम आपको क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में सेशन में आपको समझाएंगे फर्स्ट पर्सन किस पे डिपेंडेंट होता है आपके सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है सो यू वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज फर्स्ट पर्सन डिपेंड्स ऑन एस सेकेंड पर्सन डिपेंड्स ऑन ओ एंड थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास नो चेंज रहेगा clear so these are the different facts and how you can do narration different rules when narrations are used in different ways tenses of verb ka change isme bahut zyada vital part play karta hai to us pe thoda zyada focus karenge clear agar yahan tak ki slides aapko koi bhi dikkat hai to ek baar revise karega and keep on reading thank you for joining us